హాయ్ వెల్కమ్ టు శివారెడ్డి లాజిక్స్ ఈరోజు మనం ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్లోని కానిస్టేబుల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ త్రీ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఇందులో రీజనింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి జామెట్రికల్ ఫిగర్ కౌంటింగ్ త్రిభుజాలను లెక్కించుట అనేటటువంటి ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది ఈ త్రిభుజాలను లెక్కించే ప్రాసెస్ ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఇందులో త్రిభుజం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఐదు త్రిభుజాలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఐదు త్రిభుజాలని ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారము తీసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇంకా ఏవైనా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ భాగాలను కలిపినప్పుడు త్రిభుజాలు ఏర్పాటు అవుతున్నాయేమో చూసుకోవాలి అలాంటి త్రిభుజాలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకుందాం మనం ఇందులో చూసినట్లయితే ఇది బేస్ లైన్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఈ బేస్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ బేస్ లైన్ దీని ద్వారా ఒక త్రిభుజం ఏర్పాటు చేయబడుతుందా అనేది ఒకటి చూసుకుంటే ఒకటి రెండు రెండు త్రిభుజాలు ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాయి అన్నమాట సో ఒక త్రిభుజము నెక్స్ట్ రెండు త్రిభుజాలు లేకపోతే ఇది ఒక్కటే తీసుకుందాం దీని నుంచి ఒకటి నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుందాం దీని నుంచి ఒకటి నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుంటే దీని నుంచి ఒకటి దీని నుంచి ఒకటి నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుంటే దీని నుంచి ఒకటి నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుంటే దీని నుంచి ఒకటి మొత్తం ఎన్ని వస్తాయి అంటే పది త్రిభుజాలు ఏర్పాటు అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ని మనం సమాధానంగా గుర్తించుకోవాల్సి రావడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రశ్నకి వెళ్ళి చూస్తే నెక్స్ట్ తర్వాతి ప్రశ్నలో ఒక సిరీస్ ఇచ్చారు ఈ సిరీస్ లో మనకి ఐదు వందలవ పదవ అక్షరం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ లో చూస్తే ఏబిసిడి ఇఫ్ జి హెచ్ఐ జేకే అండ్ సో అండ్ ఎక్స్ వై జెడ్ వరకు రాయండి అని చెప్పారు మొత్తం అక్షరాల సంఖ్య ఎంత అంటే ఇరవై ఆరు అయితే నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే ఇందులో జెడ్ మిస్ చేశారు వై ఎక్స్ డబ్ల్యూ అండ్ సో అండ్ ఏ వరకు రాసుకుంటూ వెళ్ళారు ఇందులో అక్షరాల సంఖ్య ఇరవై ఐదు నెక్స్ట్ ఇందులో ఏ మిస్ చేసి జెడ్ వరకు రాశారు ఇందులో అక్షరాల సంఖ్య ఇరవై ఐదు మళ్ళీ మనకి రివర్స్ రాశారు ఇక్కడ వై నుంచి రాశారు జెడ్ మిస్ చేశారు ఇందులో అక్షరాల సంఖ్య ఇరవై ఐదు మళ్ళీ బి రాశారు అంటే ఫార్వర్డ్ రాశారు ఏ మిస్ చేశారు అలా ఇరవై ఐదు అక్షరాలు మొత్తం ఇప్పుడు మనకి ఉదాహరణకి ఇరవై ఏడవ అక్షరం కావాలి అన్నారు మొదటిగా అయితే ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ ఇరవై ఆరు చేసేసి ఒకటవ అక్షరం అంటాం అంటే ఇక్కడ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఒకటి అనేది ఇందులో ఫస్ట్ అక్షరం అని అర్థం ఎగ్జాంపుల్ యాభై ఆరవ అక్షరం కావాలి అన్నారు ఈ సిరీస్ లో ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇరవై ఆరు అక్షరాలు తీసేద్దాం మైనస్ ఇరవై ఆరు అంటే ఎన్నో అక్షరం కావాలి ముప్పై ఈ ముప్పైలో మనకి ఇరవై ఐదు వెళ్ళిపోతే మిగిలేది ఎంత అంటే ఐదు ఇందులో ఐదో అక్షరం కావాలి బిసిడిఎఫ్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తే ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యని మనము ముందుగా ఇరవై ఆరు తీసేసుకొని తీసివేసిన తర్వాత వచ్చిన సంఖ్యను ఇరవై ఐదు చేత భాగించి ఒకసారి వెళ్ళి శేషము మిగిలి ఉంటే దీనికి రావాలి రెండు సార్లు అంటే ఈవెన్ నెంబర్ తో వెళ్ళినప్పుడు శేషం మిగిలితే ఇక్కడ రావాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ముప్పైని ఇరవై ఐదు చేత భాగించినప్పుడు మనకి ఇరవై ఐదు ఒకట్ల ఇరవై ఐదు వెళ్ళిపోతుంది శేషం ఐదు మిగులుతుంది ఈ ఇరవై ఆరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యాభై ఆరో అక్షరం కావాలి అంటే మిగిలినటువంటి సంఖ్యని ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇరవై ఐదు చేత భాగించినప్పుడు ఒక్కసారి వెళ్ళిపోయి ఐదు మిగిలింది ఒక్కసారి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇది వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ రావాలి అని అర్థం సో నెక్స్ట్ రెండు సార్లు వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇది వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ రావాలని అర్థం మూడు సార్లు వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇక్కడ వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ రావాలని అర్థం ఆర్డ్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ మనం రాసుకుని అంటే బేస్ స్థానం రాసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేటటువంటిది ఇందులో చూసుకోవాలి ఒకవేళ ఇక్కడ సరి స్థానం వచ్చినట్లయితే సరి సంఖ్య వచ్చినట్లయితే ఆన్సర్ ఇందులో చూసుకోవాలనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు అడిగింది ఐదు వందల పదవ అక్షరం కాబట్టి ఐదు వందల పది మైనస్ ఇరవై ఆరు ఐదు వందల పది మైనస్ ఇరవై ఆరు ఎంత అంటే నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు 
నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు అక్షం కావాలి ఈ ఇరవై ఆరు అక్షాలు కాకుండా ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇలా ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇరవై ఐదు చేత భాగించవచ్చు ఏ సంఖ్యని నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు అనే సంఖ్యని ఇరవై ఐదు చేత భాగించాలి ఇరవై ఐదు చేత భాగిస్తే ఇరవై ఐదు ఒకట్ల ఇరవై ఐదు ఇరవై మూడు నాలుగు తొమ్మిది సార్లు భాగించబడుతుంది తొమ్మిది సార్లు భాగించబడితే రెండు వందల ఇరవై ఐదు వచ్చే శేషం ఎంత అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తొమ్మిది సో ముప్పై నాలుగులో ఇరవై ఐదు తీసేయాలి అంటే తొమ్మిది మిగులుతుంది తొమ్మిదవ అక్షరం కావాలి మనకి తొమ్మిదవ అక్షరం సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఇక్కడ శేషం ఎంత అనేది చూస్తే తొమ్మిది ఉంది ఇక్కడ శేషం ఐదు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఒక్కసారి పోయింది అక్కడ పంతొమ్మిది సార్లు పోయింది సో ఇక్కడ ఒక్కసారి పోయినప్పుడు అక్కడ పంతొమ్మిది సార్లు పోయినప్పుడు రెండు కూడా మనకి సేమే అవుతుంది ఇందులో మనకి చూసినప్పుడు తొమ్మిదవ అక్షరం కావాలి ఇందులో తొమ్మిదవ అక్షరం అంటే మొదటి అక్షరం బి రెండవ అక్షరం సి మూడవ అక్షరం డి అండ్ సో అండ్ అలా చదువుకుంటూ వెళ్తే తొమ్మిదవ అక్షరం వచ్చేది ఏంటి అంటే జే సమాధానం జే అవ్వడం జరుగుతుంది ఆన్సర్ జే నెక్స్ట్ తర్వాత క్వశ్చన్ నంబర్ సిరీస్ ఇచ్చారు ఈ నంబర్ సిరీస్ లో మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే సంఖ్యలు సంఖ్యలు ఏమేమి ఉన్నాయని చూసినట్లయితే నాలుగు పది ప్రశ్నార్థకం గుర్తు ఎనభై రెండు రెండు వందల నలభై నాలుగు ఏడు వందల ముప్పై మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది ఎన్నిసార్లు జరుగుతుంది అనే పాయింట్ చూస్తే నాలుగు మూడుల పన్నెండు మైనస్ రెండు ఎనభై రెండు మూడుల రెండు వందల నలభై ఆరు మైనస్ రెండు రెండు వందల నలభై నాలుగు ఇంటూ మూడు మైనస్ రెండు వచ్చి ఏడు వందల ముప్పై నెక్స్ట్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ టూ ఇంటూ త్రీ మైనస్ టూ పది మూడుల ముప్పై మైనస్ రెండు ఎంత అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది మూడుల ఎనభై నాలుగు మైనస్ రెండు ఎంత అంటే ఎనభై రెండు అంటే సమాధానంగా మనం గుర్తించుకోవాల్సినటువంటి సంఖ్య ఇరవై ఎనిమిది సమాధానం ఎంత అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఆప్షన్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రశ్న క్యూబ్స్ నుంచి ఇచ్చారు ఈ క్యూబ్స్ నుంచి ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి దెర్ ఈజ్ ఎ క్యూబ్ ఇన్ విచ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ అపోజిట్ ఫేసెస్ ఈజ్ పెయింటెడ్ రెడ్ ద సెకండ్ పెయిర్ ఈస్ అపోజిట్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఇస్ పెయింటెడ్ బ్లూ అండ్ థర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ద అపోజిట్ ఫేసెస్ ఈజ్ పెయింటెడ్ గ్రీన్ దిస్ క్యూబ్ ఈస్ నో కట్ ఇన్ టు టూ వన్ సిక్స్ స్మాలర్ బట్ ఐడెంటికల్ క్యూబ్స్ ఒక ఘనములో ఎదురెదురు ముఖాలని కలిగిన ఒక జతకు ఎరుపు రంగు మరియు రెండవ జతకు నీలం రంగు మరియు మూడవ జతకు పసుపు రంగు వేయబడింది ఆ ఘనమును ఒకే రకమైనటువంటి రెండు వందల పదహారు చిన్న ఘనములుగా చేసినచ్చు ప్రశ్న ఏమడుగుతున్నారంటే హౌ మెనీ స్మాల్ క్యూబ్స్ ఆర్ దేర్ విత్ అట్లీస్ట్ టూ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆన్ దేర్ ఫేసెస్ కనీసం రెండు వేరు వేరు రంగులు కలిగిన చిన్న ఘనములు ఎన్ని అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అనే పాయింట్ ఒకసారి చూస్తే ఒక క్యూబ్ ని తీసుకున్నాము ఈ క్యూబ్ ని వాళ్ళు రెండు వందల పదహారు క్యూబ్లుగా రాశారు ఇలా క్యూబ్స్ ని వాళ్ళు ప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఇలా మనకి క్యూబ్ ని ఫామ్ చేశారు ఇలా మళ్ళీ సేమ్ ఇలా కట్ చేసుకుంటే వెళ్తే మొత్తం రెండు వందల పదహారు చేశారు సో ఇలా చూసినప్పుడు మనకి మొత్తము రెండు వందల పదహారు క్యూబ్లు కనిపిస్తున్నాయి ఇందులో మనం చూసినట్లయితే 
ఆపోజిట్ ఇక్కడ ఉన్నది ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇది రెడ్ అయితే వెనకాల కనిపించకుండా ఉన్నది రెడ్ ఇది బ్లూ అయితే దీని కింద బ్లూ ఇది గ్రీన్ అయితే ఇది గ్రీన్ ఇలా కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఇందులో మనకి చూస్తే ఈ పాయింట్లో ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ ఏం చేసి ఉంటాయంటే మూడు ముఖాలకి రంగులు వేయబడి ఉంటాయి అందులో ఇది రెడ్ అయితే ఇది బ్లూ ఇది గ్రీన్ వేరు వేరు రంగులు వేయబడి ఉంటాయి ఇక్కడ చూస్తే రెండు ముఖాలు రెండు ముఖాలు రెండు ముఖాలు రెండు ముఖాలు ఉన్నటువంటివి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈ భాగం అంతా ఏదైతే ఉందో ఈ భాగం అంతా కూడా మనకి ఒకే ముఖముఖి రంగు వేయబడి ఉండి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఇది టూ వన్ సిక్స్ కాబట్టి మూడు ముఖాలు రంగులు వేయబడినవి ఎన్ని అంటే ఎనిమిది ఎనిమిది ఎడ్జెస్ లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ పాయింట్ లో చూస్తే ఈ లైన్ లో చూసినట్లయితే మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ సైడ్ నాలుగు ఉన్నాయి అలాంటి సైడ్స్ మొత్తం పన్నెండు ఉంటాయి కాబట్టి పన్నెండు నాలుగుల నలభై ఎనిమిది రెండు ముఖాలు రంగు వేయబడినవి నెక్స్ట్ ఇటు చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పదహారు క్యూబ్స్ కి కేవలం ఒక ముఖము మాత్రమే రంగు వేయబడి ఉంటుంది అలాంటివి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఆరు ఫేసెస్ వన్ టూ అలా ఆరు సైడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆరు ఇంటూ పదహారు తొంభై ఆరు మిగిలినవన్నీ మనకి ఏంటి అంటే ఎటువంటి రంగు వేయబడినవి ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది తొంభై ఆరు ఇందులో తీసేస్తే మిగిలినటువంటి సంఖ్య ఎంత అంటే అరవై నాలుగు అసలు రంగు వేయబడినవి అరవై నాలుగు ఒక ముఖం మాత్రమే రంగు వేయబడినది తొంభై ఆరు రెండు ముఖాలు రంగు వేయబడినవి నలభై ఎనిమిది మూడు ముఖాలు రంగు వేయబడినవి ఎనిమిది వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి అంటే రెండు వేరు వేరు రంగులు వేయబడి ఉండాలంటున్నారు ఇదేమో అస్సలు రంగు వేయబడలేదు ఇవి ఒక ముఖమే వేయబడింది ఇవి రెండు ముఖాలు ఉన్నాయి ఇవేమో రెండు కంటే ఎక్కువ కనీసం రెండు అంటున్నారు కాబట్టి ఇది కూడా తీసుకోవాలి మనం నలభై ఎనిమిది ప్లస్ ఎనిమిది మొత్తం ఎంత అంటే యాభై ఆరు ముఖములకి యాభై ఆరు గణములకి కనీసం రెండు ముఖాలైనా మనం రంగు వేయబడి ఉంటాము అనమాట సో ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తే సిరీస్ ఇచ్చారు మనకి ఇందులో నాలుగు సిరీస్లు ఇచ్చి వాటికి నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చి జత చేయండి అని చెప్పారు ఎగ్జామినేషన్లో ఇది మనకి కొంచెం లెంతి ప్రశ్న ఎందుకంటే నాలుగు సిరీస్లు చేసి ఆన్సర్ చేయొచ్చు లేదు అనుకుంటే ఒక్క సిరీస్ నుంచి కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు అంటే ఆప్షన్లో అదే మొదటిగా ఉన్నప్పుడు అది తప్ప వేరేవి లేదన్నప్పుడు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రశ్నలు మీరు తొందరగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి లేదా చివరిలో ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మొదటిగా మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ టూ సెవెన్ నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత వచ్చే ప్రశ్న ఏది అని అడిగారు చూడగానే శ్రేణి ఏర్పాటు మనకి అర్థమైపోతుంది మొదటి రెండు సంఖ్యలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా అంటే కూడడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఫైవ్ ప్లస్ టూ అని టూ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ రాయాల్సి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినప్పుడు త్రీ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఇక్కడ చూడగానే అర్థమైపోతుంది సిరీస్ పెరుగుతుందని మల్టిప్లికేషన్ మూడు రెండుల ఆరు ప్లస్ ఒకటి ఏడు మూడుల ఇరవై ఒకటి ప్లస్ రెండు ఇరవై మూడు నాలుగుల ప్లస్ మూడు నెక్స్ట్ తొంభై ఐదు ఐదుల ప్లస్ నాలుగు రావాలి సో ఆన్సర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ తర్వాత ఈ ప్రశ్న టూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ మార్క్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఫోర్కి బదులుగా ఎయిట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని కొంచెం గుర్తించుకోవాల్సిందిగా చూస్తున్నాం టూ టూ టైమ్స్ ఫోర్ 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 టైమ్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ టైమ్స్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ 
16 times rally. Rondo sarlo, nalgaindi, nalu sarlo, inimidaindi, inimidi sarlo, padaharu sarlo So 128 into 16 and thante, 1048 rally manam. Next, Tarvati, Sreni and Edi Chusnet late, Irvai Rondo, Irvai Nalu, Irvai Enemidi, Prashnar de Kangurtu, Yavai Rondo, Enavai Nalu. Each in a Sankil and Chudagan and Kardavai Potun, the Kudika Dwara Airport to Chabot and at twenty Sreni and Rondoni Kodadon Dwara, Irvai Ronde, Irvai Nalagotundi, Nalaguni, Irvai Nalu Kodan Dwara, Irvai Nemidotundi. Yabai Rondiki Mupai Rondu Koda down Dwara and when Algotan Rondu Nalugu Mupai Rondo Chindi and the Vilul Baga Pirgutune Rondaki Red Timpo Sankia Nalugu Nalugu Great Timpo Sankia Enemidi Enemidi Great Timpo Sankia Padaharu Padahar Great Timpo Sankia Mupai Rondo. So Yerway Enemidiki Enemidi Kalapadon Dwara Mupayaru Mupayaru Padaharu Kalapadon Dwara Yabai Rondanidi Manasama than a mouth. So you put Nalabayokati and Edi. Manik ekad option loan the third option. Ante modata series ki third loan at twenty the air part is ali. Next ronda was reni ki nalu on the debate with ante nalu loan the samadan or ali. Next one mood of a sireni ki ronda vela nalava in the ali gabeti ronda loan the answer ali. Next nalu was reni ki manaki modati. 120 30 and So, this is the option. And the option. is option. the option. is the option. is the option. the the Akshara Licharu, the Akshala Gurinchi, impressioned here of Sajo Damanam. Krin the Padalalo, E Padam Loni, Vati Paka Paka, Akshara Lama, the Vidici Petina, Akshara La Sanka, Base Sanka Agono. Palo, MM option Sicharu Judam, B, D, H, L, R. Ipur Udaharanaki, Manamo, Vati Madde, Akshara La Sanka, Base Sanka Val. Example. A, B, C, D, F, G, H, L, at Irvayar Akshal this Kunapuru. E Irvayar Akshalalo, Manamo. A and A the Modati Akshama in Apuru. C and A the Mudova Akshama in Apuru. Viti Madde Bedam Rondun Tundi, Kani Akshama Ete Okate on Tundi. Ante Bedamu even numbers Ravalaga the Sankila Prakaram, Apude Kada, Vidici Petin at twenty Akshala Sanka Yamotundi Manaki, Base Sankyatun. Uda Haranaki E this Kunaman and Kunda. E either workshop. Wakatininci either workshani will later put gap nalguntun, the difference nalguntun, the can akshala matramo B, C, D, mude unta yen mata. Ante, Ipumanamo akshala sanke base sanke gavali ante, what a difference ane the emindali even number ayundali. So Ipumananjo is the B value two, D value four, eight, twelve. And 18. We have the difference 2. Next, we have the difference 4. Next, we have the difference 4. We have the difference 6. So, skip put the between the adjacent letters in series is odd. Series odd. And the gap is the gap. Here, there is 4 differences in the difference 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 I Tomidi M Padamodu Q Padihedu V Irvairandu. If we team at the difference of four, 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 equal of five. If put difference four in a put Akshala Mude on te, Akshala Mude on te, Akshala Mude on te, Akshala Matanaka Nalunte. And the room 
విడిచిపెట్టినటువంటి అక్షరాలు బేస్ స్థానాలు రాలేదు తర్వాత అక్షరం చూస్తే ఎఫ్ ఐ ఎం ఆర్ ఎక్స్ అనే అక్షరాలు ఉన్నాయి తర్వాత ఆప్షన్ లో సిక్స్ నైన్ థర్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ త్రీ ఉంది కాబట్టి అక్షరాలు విడిచిపెట్టినవి రెండే ఉంటాయి ఇది కూడా ఆన్సర్ అవ్వదు అనమాట మీకు అర్థం అవడానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే ఎం పి ఆర్ యు ఎక్స్ పదమూడవ అక్షరం పదహారవ అక్షరం పద్దెనిమిదవ అక్షరం ఇరవై ఒకటవ అక్షరం ఇరవై నాలుగవ అక్షరం ఈ రెండింటి మధ్య భేదమే మూడు ఉంది మూడు ఉందంటే మధ్యలో అక్షరాల సంఖ్య రెండే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఆన్సర్ అవ్వదు అయితే మనకి ఫస్ట్ ఆప్షనే ఆన్సర్ అయినా ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు ఇచ్చాము అనేది చూసుకుంటే మనకి ప్రశ్న అనేది అర్థం అవ్వాలి ఇదే ఒకవేళ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అయి ఉంటే మనం వీటిని ఎట్లా చేసుకోవచ్చు అనే దానికోసం ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ అనేది మనం ఏమైనా ప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటాము అంటే మొదటి ఆప్షన్ ని ఎంపిక చేసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాతి సంఖ్య తర్వాతి ప్రశ్న సంఖ్యాశ్రేణి ఇచ్చారు సిరీస్ ఇచ్చారు ఈ సిరీస్ లో మనం చూసినట్లయితే టూ త్రీ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ వన్ టూ త్రీ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ వన్ టూ తర్వాతి సంఖ్య ఏది అని అడిగారు మనకి ఇందులో మనం చూసినట్లయితే ఎనిమిది మూడుల పోతుంది ఇది రెండుల ఇది ఒకట్ల రెండు ఒకట్ల రెండు ప్లస్ ఒకటి మూడు రెండుల ఆరు ప్లస్ రెండు ఎనిమిది మూడుల ఇరవై నాలుగు ప్లస్ మూడు నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ఇంటు ఐదు ప్లస్ ఐదు హండ్రెడ్ ఇంటు ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫైవ్ మొత్తం ఐదు వందల అరవై ఐదు అనేది మన సమాధానం అవుతుంది ఈ ఐదు వందల అరవై ఐదు అనేది ఆప్షన్ లో చూసినట్లయితే నాలుగో ఆప్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ నాలుగుని మనం ఎంపిక చేసుకోవాల్సి రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రశ్న తర్వాతి ప్రశ్న మెథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ గణిత ప్రక్రియల గురించి ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో చూసినట్లయితే ఇంటర్చేంజ్ ద సైన్స్ ప్లస్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ నంబర్స్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇవ్వబడినటువంటి మార్పులు గుర్తులు ప్లస్ మల్టిప్లికేషన్ మరియు అంకెలు నాలుగు ఐదు ఇందులో మనం చూసినట్లయితే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ అన్నింటిలోనూ ఇదే ఉంది బట్ రిజల్ట్ అంటే మారిపోయింది ఇక్కడ ఫోర్ ఫైవ్ మారిపోతాయి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మల్టిప్లికేషన్ మారిపోతాయి మిగిలినదంతా సేమ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ప్రకారం చూస్తే ఐదు ఇరవైల వంద ప్లస్ నాలుగు నూట నాలుగు అనేది మన సమాధానం ఏ ఆప్షన్లో నూట నాలుగు ఉంది అనే పాయింట్ ఒకసారి మనం వెరిఫై చేసుకుంటే మూడవ ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి సమాధానం మూడవ ఆప్షన్ని గుర్తించుకోవాల్సి రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాతి ప్రశ్న ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్షన్స్ గురించి ఇచ్చారు వన్ ఈవినింగ్ బిఫోర్ సన్సెట్ టూ ఫ్రెండ్స్ గీత అండ్ నందు వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇఫ్ నందు షాడ్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ హిజ్ రైట్ సైడ్ విచ్ డైరెక్షన్ వాజ్ గీత ఫేసింగ్ ఒకరోజు సాయంత్రం సూర్యాస్తమానికి ముందు గీత మరియు నందు అనే ఇద్దరు మిత్రులు ఒకరికొకరు అభిముఖంగా నిలబడి మాట్లాడుకునేటప్పుడు నందు యొక్క నీడ ఆమె కుడివైపు పడుతుంది అయినా గీత ఏ దిక్కుకు అభిముఖంగా ఉంది ఇదంతా సాయంత్రం సమయం కాబట్టి ఉదాహరణకి మనము నిల్చొని ఉంటాం అనుకుందాం ఒక దగ్గర నిల్చొని ఉందాం అనుకుందాం మన పాయింట్లో ఆలోచిద్దాం సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటారు అనే పాయింట్ చూస్తే పడమర దిశలో ఉంటారు సాయంత్రం కాబట్టి పడమర దిశలో ఉంటారు సూర్యుడు పడమర దిశలో ఉన్నప్పుడు మనము నిల్చొని ఉన్నప్పుడు మన నీడ ఎప్పుడు కూడా ఎటువైపు ఉంటుంది అంటే తూర్పు దిశలో కనబడుతూ ఉంటుంది మనకి సూర్యుడికి వ్యతిరేక దిశలో పడుతూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు మనం చూసే దిశను బట్టి ఇది మనకి కుడినా ఎడమన అవుతుంది ఉదాహరణకు మనం నార్త్ చూస్తే మనకి ఇది ఏమవుతుంది కుడివైపు అవుతుంది అదే సౌత్ చూస్తూ ఉంటే ఎడమ వైపు అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఎవరి నీడ ఎవరికి అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఇచ్చేసారు నందు యొక్క నీడ ఆమెకు కుడివైపు పడుతుంది అంటే నందు ఎటు చూస్తూ ఉన్నారు ఉత్తరం చూస్తూ ఉంది నందు ఉత్తరం చూస్తూ ఉంటే మరి గీత అనే వ్యక్తి ఆమెకి వ్యతిరేక దిశలో చూడాలి కదా కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే దక్షిణ దిశ అవడం జరుగుతుంది ఆన్సర్ సౌత్ నెక్స్ట్ 
तरवा प्रश्न मन की अनालजी इव जी अनालजी क्वेश्चन एंटे मोदी संख्य को रोव संख्य को रिश्नशिपे मूडव स्था संख्य को नागो स्था संख्य को अंत रिशनशिपने प्रश्न अन्ट सो इन मोदी संख्य को रोव संख्य को मन चूस नो एंत व्यूचार अंटे मोदी संख्या पदको वेल ईद इरव तुम रो संख्य इच्छा अंटे डेबई रेल नूट मुफ्ई ईद मध्य भेदमसार चूस नर सर मरी इंत विव दी कल दे कल वन फाइव टू नईन फोर थ्री की एंत समाधान वो नई फोर थ्री नई फोर इक फाइव रावाल कई नई प्लस सिक्स फाइव नैक्स्ट इक रा वाल्यू थ्री नैक्स्ट इकवन वन टू टू वन थ्री फाइव फोर सिक्स रू कल नईन अस्ट कल फोर रू कल पदेन अब इकोपत नैक्स्ट इधर थ्री इधेमो ट्वेंटी वन अंत समाधान मन गर्ति फोर्थ आपशन नैक्स्ट तरवा संख्या तरवा प्रश्न सेम अलागे इच्छर मोदी इच्छा वे अक्षरा एम उसे एल एल एम एस अक्षर वालू एल एल एम एस राशार अच्छे इवी एला मारी पाइंट चूस्ते इच्छा अक्षर मल्ल तिरी राशार आलफाबेट राशार अंटे चर ए अभी मुझे राशार तरवा चक्षर एल अभी राशार तरवा एल राशार तरवा आलफाबेट चक्षर एम राशार तरह एस राशार अला उठे चूस्ते इंदो चक्षर डी डी तरवा इ राय राय अंटे चक्षर ए राय राय अंटे चक्षर ए तो स्टार्टी चेयले आंसर इधर अंटे चक्षर इ तरवा अक्षर आर तरह टी आपशन नंबर फोर ने मन सामधान गुर्त नैक्स्ट वन तरवा अनालजी ने इच्छा का संख्य सो इक संख्य पाइंट इच्छा मन की संख्य चूस न वन एटी टू इच्छा तरवा प्रश्नार्थक तरवा रूल पद तरवा मूड वन भाई दी कौलेंटे मुझे रिट मध्य रिश्शन कौली पोल रूल पद मन पदहे स्क्वे मैनस् पदे रायचु थ्री एटी मन इरव स्क्वे मैनस् इरव रायचु अदे विधा वन एटी टू पदना स्क्वे प्लस पदना स्क्वे मैनस् पदना रायचु इपू पद इन पदना पन्मदी का बट्टी पन्द्री स्क्वे मैनस् पन्द रहा पन्द स्क्वे प्लस पन्मदने मन आसर अ पन्द स्क्वे पन्मी अंत थ्री सिक्टी वन पन्द स्क्वे विलव मैनस् पन्द मत थ्री हड्रेड अड्ड फारटी टू आसर अव्वाली अभी आपशन नंबर फोर सो आपशन फोर अने मन आसर नैक्स्ट तरवा प्रश्न क्रिंदी वाणि भिन्नम दाने कौनिंदी सो क्रिंदी वाणि भिन्नम दाने कौनिंटे सारी मन चूस नई वाल मुफने दाने ईद इन प्लस रास्क इरवे मूड की स्क्वे विलव यह रूल तोबई मन रूल एन भाई तुम प्लस रास्कुँ विवेमो पदहेडव पदहे संख्या स्क्वे 
నూట డెబ్బైని నూట అరవై తొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి రాసుకోవచ్చు ఇదేమో పదమూడు స్క్వేర్ విలువ నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ అనేది అలా రాయలేం కాబట్టి సమాధానం నూట ముప్పైని మనం గుర్తించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రశ్న ఇందులో వేరుగా ఉన్నటువంటి దానిని కనుగొనండి అని చెప్పారు ఎం ఎం విలువ పదమూడు నెక్స్ట్ ఎస్ విలువ ఎం విలువ పదమూడు ఎస్ విలువ పంతొమ్మిది ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఆరు ఇచ్చినది ఎనిమిది అంటే ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ బి విలువ ఇచ్చారు సో బి విలువ రెండు ఎల్ విలువ పన్నెండు ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ పది ప్లస్ టూ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ టి విలువ ఇరవై ఎల్ విలువ సారీ వై విలువ ఇరవై ఐదు ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ఇచ్చారు సో మనం ఏమో ప్లస్ వన్ రాశారు అక్కడ నెక్స్ట్ ఎఫ్ విలువ ఆరు నెక్స్ట్ జే విలువ పది ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే నాలుగు ప్లస్ రెండు ఇచ్చారు అన్ని ప్లస్ రెండు ఇచ్చి ఇక్కడ మాత్రమే ప్లస్ వన్ ఇచ్చారు కాబట్టి సమాధానము టీవై సిక్స్ అనే పాయింట్ రాసుకోవాలి కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీని మనం చూస్ చేసుకోవాలి అయితే మీకు ఇచ్చిన ప్రశ్నాపత్రంలో ఇక్కడ పన్నెండుకు బదులుగా పదకొండు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈ తప్పుని సరిదిద్దుకోవాల్సిందిగా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత కోడింగ్ డీకోడింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది వెన్స్డే అనే దాన్ని ఈ విధంగా రాశారు వెన్స్డే వాల్యూలో డబ్ల్యూ విల్వ ఇరవై మూడు ఉంటుంది సి విల్వ త్రీ ఉంటుంది ఈ రెండింటి నుంచి కలిపితే వచ్చే విలువ ఇరవై ఆరు ఈ వాల్యూ ఐదు ఉంటుంది డబ్ల్యూ వాల్యూ ట్వంటీ త్రీ ఉంటుంది ఈ రెండు కలిపితే ఇరవై ఎనిమిది అవుతుంది నెక్స్ట్ డి విల్వ నాలుగు వి విల్వ ఇరవై రెండు మొత్తం కలిపితే ఇరవై ఆరు అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎన్ విల్వ పద్నాలుగు ఎన్ విల్వ పద్నాలుగు ఈ రెండు కలిపితే ఇరవై ఎనిమిది అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ విల్వ ఐదు యు విల్వ ఇరవై ఒకటి ఈ రెండు కలిపితే ఇరవై ఆరు అవుతుంది ఎస్ విల్వ పంతొమ్మిది ఐ విల్వ తొమ్మిది రెండు కలిపితే ఇరవై ఎనిమిది అవుతుంది నెక్స్ట్ డి విల్వ వి విల్వ ఇరవై ఆరు తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది తర్వాత ఇరవై ఆరు అంటే రెండు విలువలను కలపడం ద్వారా ఇరవై ఆరు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఆరు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఆరు ఇరవై ఎనిమిది తీసుకురావడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో మనం అదే ప్రాసెస్ ని ఇందులో అప్లై చేసుకోవడం చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఎస్ విల్వ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిదికి ఎంత కలపడం ద్వారా ఇరవై ఆరు చేస్తాం అంటే ఏడు అక్షరాలు ఏడవ అక్షరం ఏంటి అంటే జి నెక్స్ట్ ఇది వన్ వన్ కి ఇరవై ఎనిమిది రావాలంటే ఇరవై ఏడు అక్షరాలు కలపాలి ఇరవై ఏడు అక్షరం ఏంటి అంటే ఏ టి అనేది ఇరవయవ అక్షరం ఇరవైకి ఇరవై ఆరు రావాలి అంటే ఆరు అక్షరాలు కలపాలి ఎఫ్ యు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి అనేది మనకి ఇరవై ఎనిమిది అవ్వాలి అంటే ఏడు కలపాలి ఏడు కలిపితే వచ్చేటటువంటి అక్షరం జి నెక్స్ట్ ఆర్ పద్దెనిమిది ఇదేమో ఇరవై ఆరు అవ్వాలి ఇరవై ఎనిమిది అవ్వాలి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఆరు తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది తర్వాత అక్షరం ఇరవై ఆరు తర్వాత అక్షరం ఇరవై ఎనిమిది సో డి అనేటటువంటి విలువ ఎంత అంటే నాలుగు నాలుగుకి ఇరవై ఎనిమిది రావాలి అంటే ఇరవై నాలుగు కలపాలి సో ఇరవై నాలుగు కలపాలి అనే పాయింట్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ముందు ఆర్ రాసుకోవాలి కాబట్టి ఆర్కి ఎంత కలపాలి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదికి ఎంత కలపాలి అంటే ఎనిమిది ఎనిమిది కలపాలంటే హెచ్ డి నాలుగు నాలుగుకి ఇరవై నాలుగు కలపాలి ఇరవై నాలుగు కలపాలి అంటే ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ వన్ వన్కి ఇరవై ఆరు రావాలంటే ఇరవై ఐదు రావాలి ఇరవై ఐదు అంటే వై వై అనేది వై అనేది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది రావాలి అంటే మూడు కలపాలి మూడు కలపాలి అంటే సి రావాలి ఇది మన ఆన్సర్ జి ఏ ఎఫ్ జి హెచ్ ఎక్స్ వై సి జి ఏ ఎఫ్ జి హెచ్ ఎక్స్ సి వై అనేటటువంటి ఆప్షన్ మనకి ఇందులో కనిపిస్తుంది 
సో కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ని మనం సమాధానంగా గుర్తించుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత కూడా కోడింగ్ డి కోడింగ్ ఇచ్చారు సి డి అవుతుంది అంటే ప్లస్ వన్ ఓ ఎన్ అవుతుంది అంటే మైనస్ వన్ ఎన్ టి అవుతుంది అంటే ప్లస్ టూ సి ఏ అవుతుంది అంటే మైనస్ టూ నెక్స్ట్ ఎల్ ఓ అవుతుంది అంటే ప్లస్ త్రీ తర్వాత యు ఆర్ అవుతుంది అంటే మైనస్ త్రీ తర్వాత ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ ఇదే పద్ధతిని మనం పాటించాల్సి వస్తుంది దీనికి ఏమో వన్ వన్ టూ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా రాయాల్సి వస్తుంది అయితే రాసేటప్పుడు ఏమో ఇదేమో ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ వన్ ఏ ప్లస్ వన్ మనం ఏం రాయాలి బి రాయాలి బితో ప్రారంభమైనటువంటి ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ ఇచ్చేసేయచ్చు మనం ఆప్షన్ ఇచ్చేయచ్చు కాబట్టి మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామ్లో అయితే ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం ఎం మైనస్ వన్ ఎల్ బి ప్లస్ టూ డి ఐ మైనస్ టూ జి జి ప్లస్ త్రీ జే యు మైనస్ త్రీ ఆర్ ఓ ప్లస్ ఫోర్ ఎస్ u మైనస్ ఫోర్ క్యూ ఎస్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇది మనం సమాధానంగా గుర్తించాలి బట్ ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ అయితే మాత్రం ఒక్కటే ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఆప్షన్లో ఇచ్చారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా అదే చూస్ చేసుకోవచ్చు మిగిలిన ఆప్షన్స్ అంటే మిగిలిన అక్షరాలన్నీ చూడడం అనవసరం ఆప్షన్స్ ప్రకారము నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రశ్న నెక్స్ట్ ర్యాంకింగ్ టెస్ట్ నుంచి ప్రశ్న ఇచ్చారు కిరణ్ అండ్ కృష్ణ ఆర్ ర్యాంక్డ్ సెవెంత్ అండ్ ఎలెవెంత్ రెస్పెక్టివ్లీ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ స్టూడెంట్స్ వాట్ విల్ బి దే రిప్రజెంట్ ర్యాంక్స్ ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ముప్పై ఒక్క మంది విద్యార్థులు గల ఒక తరగతి గదిలో కిరణ్ మరియు కృష్ణ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు మొదటి నుంచి వరుసగా ఏడవ స్థానం పదకొండవ స్థానంలో ఉన్నారు అయితే తరగతుల నుంచి వాళ్ళ యొక్క స్థానాలు వరుసగా కనుగొనండి అంటున్నారు సో ఇందులో మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే టోటల్ ముప్పై ఒకటి ఎలా వస్తుంది అంటే రెండు స్థానాలు అంటే ఎడమ వైపు స్థానం కుడివైపు నుంచి స్థానం మైనస్ ఒకటి చేయడం ద్వారా వస్తుంది ఎడమ వైపు నుంచి స్థానం ఎంత ఏడు ఇంకొక వైపు తెలియదు కాబట్టి ఇది ప్రశ్నార్థకం మైనస్ వన్ సెవెన్ మైనస్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ అంటే వచ్చేటటువంటి విలువ ఇటువైపుకి తీసుకొస్తే మైనస్ సిక్స్ అంటే దీని విలువ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక వైపు నుంచి స్థానం చూసుకుంటే ఇంకొక వ్యక్తి ముప్పై ఒకటి అతని యొక్క స్థానం పదకొండు ఉంది ఇంకొక స్థానం తెలీదు మైనస్ వన్ సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ చూసినట్లయితే లెవెన్ మైనస్ వన్ నుంచి వచ్చే ఆన్సర్ టెన్ ఆ టెన్ థర్టీ వన్లో తీసేస్తే ట్వంటీ వన్ అంటే సమాధానం ఇరవై ఐదు మరియు ఇరవై ఒకటి వరుసగా ఇది ఆప్షన్స్లో చూసినట్లయితే మూడవ ఆప్షన్లో కనిపిస్తుంది ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ ఈజ్ ఆర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి ప్రశ్న అనేది ఇక్కడ అనలిటికల్ రీజనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ అనలిటికల్ రీజనింగ్లో ఫస్ట్ మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ప్రశ్న ఏ విధంగా ఉంది అనేది కైలాష్ రాజేష్ జితేంద్ర ఆర్ హార్డ్ వర్కర్స్ కైలాష్ గోవింద్ హరీందర్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్స్ రాజేష్ హరీందర్ అండ్ జితేంద్ర ఆర్ హానెస్ట్ కైలాష్ గోవింద్ జితేంద్ర ఆర్ అంబీషియస్ ఇలా ఇచ్చారనమాట ఇందులో వీళ్ళు ఇంటెలిజెంట్స్ ఉన్నారు హార్డ్ వర్కర్స్ ఉన్నారు ప్లస్ హానెస్ట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు ప్లస్ వీళ్ళతో పాటు అంబీషియస్ ఉన్నారు వీళ్ళ పేర్లు ఫస్ట్ ఎవరెవరు ఇంటెలిజెంట్స్ అనే పాయింట్ చూస్తే కైలాష్ అనే పర్సన్ ఇంటెలిజెంట్ నెక్స్ట్ గోవిన్ 
గోవింద్ అనే పర్సన్ ఇంటెలిజెంట్ హరీందర్ హరీందర్ అనే పర్సన్ ఇంటెలిజెంట్ నెక్స్ట్ కైలాష్ ఈజ్ ఏ హార్డ్ వర్కర్ నెక్స్ట్ రాజేష్ రాజేష్ అనే పర్సన్ మనం ఇప్పటి వరకు రాయలేదు రాజేష్ పర్సన్ అనే పర్సన్ కూడా హార్డ్ వర్కర్ జితేంద్ర జితేంద్ర అనే పేరు కూడా మనం రాయలేదు జితేంద్ర జితేంద్ర అనే పర్సన్ కూడా హార్డ్ వర్కర్ నెక్స్ట్ మూడవది రాజేష్ రాజేష్ అనే పర్సన్ హానెస్ట్ నెక్స్ట్ హరీందర్ హరీందర్ హానెస్ట్ జితేందర్ హానెస్ట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ దాంట్లో కైలాష్ గోవింద్ జితేంద్ర వీళ్ళందరూ అంబీషియస్ కైలాష్ అనే పర్సన్ అంబీషియస్ నెక్స్ట్ గోవింద్ గోవింద్ అనే పర్సన్ అంబీషియస్ జితేంద్ర ఈజ్ ఆల్సో అంబీషియస్ ఇది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఈ పాయింట్ నుంచి మనం ఆన్సర్ తీసుకురావాలి ఈ క్రింది వారిలో కష్టపడగల మరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన వ్యక్తులు కాని వారు ఎవరు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్స్ ఈజ్ నైదర్ హార్డ్ వర్కింగ్ నార్ అంబీషియస్ హార్డ్ వర్కరు కాదు అంబీషియస్ కాదు హార్డ్ వర్కర్ కాదు అంబీషియస్ కాదు హార్డ్ వర్కర్ దగ్గర నెగిటివ్ అంబీషియస్ దగ్గర నెగిటివ్ ఉన్నది ఎవరు అంటే హరీందర్ సో కాబట్టి ఆన్సర్ హరీందర్ ని ప్రజెంట్ చేసుకోవాల్సి రావడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ సో దీని నుంచి మనం క్వశ్చన్స్ చేసుకోవాలి ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఈ టేబుల్ ని ఫాలో చేసి ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రజెంటేషన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక సంవత్సరంలో యాభై మూడు ఆదివారాలు వస్తే అది అదే సంవత్సరంలో ఎన్ని శని వారాలు వస్తాయి సో మొత్తం మనకి ఇక్కడ రెండు రకాల సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఒకటి లీప్ సంవత్సరం క్యాలెండర్ రెండోది సాధారణ సంవత్సరం క్యాలెండర్ ఇచ్చింది ఏ సంవత్సరం అని చెప్పలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చెప్పలేము ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్ నెక్స్ట్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఇచ్చారు ఏ డాలర్ బి మీన్స్ ఏ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి A at the rate of means A is the wife of B. A hash B means A is the daughter of B. A and B means A is the father of B. Then which of the following expression indicates the relationship with G is the father-in-law of S? Next. A dollar B and A and A vekti B ke sodarudu. Ani ardham. A at the rate of B and A and A vekti B ke bari ani ardham. A hash B and A and A vekti B ke kutru ani ardham. ఏ అండ్ బి అంటే ఏ ఏ ఈజ్ ఏ అనేటటువంటి వ్యక్తి బికి తండ్రి అని అర్థం అయినా జి అనే వాళ్ళు ఎస్ యొక్క మామ అని తెలిపేటటువంటి సంబంధం ఈ క్రింది వాణిలో ఏది కలదు అని అడుగుతున్నారు ఇందులో మనం మొదటిగా ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే మొదటి ఈక్వేషన్ ఎస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎం అట్ ద రేట్ ఆఫ్ అంటే ఏం చెప్పారు ఇక్కడ అనేది ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఏం చెప్పారు ఏ అనే వ్యక్తి బికి భార్య అంటే ఎస్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఎం కి భార్య కాబట్టి ఎస్ ని ఫిమేల్ గాను ఎం ని మేల్ గాను గుర్తించుకోవాలి ఎం డాలర్ డాలర్ అంటే ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ సోదరుడు ఎం అనేటటువంటి వ్యక్తి సోదరుడు ఎవరికి అంటే పి అనేటటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ హ్యాష్ హ్యాష్ అంటే ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ కూతురు అని ఇచ్చారు పి అనేటటువంటి వ్యక్తి కూతురు ఎవరికి కూతురు అంటే పికి నెక్స్ట్ వన్ అండ్ అని ఇచ్చారు అండ్ అంటే ఏమని అర్థం అంటే తండ్రి అని అర్థం ఈ అనేటటువంటి వ్యక్తి తండ్రి ఎవరికి తండ్రి అంటే జి అనేటటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నది జి అనే ఈ అనే కదా ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాబట్టి ఈ జి ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఏమని ప్రశ్న అడిగారంటే జి అనే వాళ్ళు ఎస్ కి మామ అని తెలియాలి జి అనే వాళ్ళు ఎస్ కి మామ అనే పాయింట్ అయితే లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది రాంగ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ టూకి వెళ్తున్నాం ఆప్షన్ టూలో చూస్తే ఎస్ ఎస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎం అంటున్నారు ఎస్ అనే వ్యక్తి భార్య ఎవరికి అంటే ఎం కి ఎం డాలర్ అంటున్నారు డాలర్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే సోదరుడు ఎం అనే వ్యక్తి సోదరుడు ఎవరికి అంటే ఈకి 
నెక్స్ట్ ఈ అండ్ పి అండ్ అంటే ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ తండ్రి అని ఇచ్చారు ఈ అనేటటువంటి వ్యక్తి తండ్రి ఎవరికి అంటే పికి పి హ్యాష్ హ్యాష్ అంటే ఏంటి అంటే కూతురు పి కూతురు అవుతున్నారు ఎవరికి అనే పాయింట్ చూస్తే జీకి సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ జీ ప్లస్ ఇందులో జీ అనే వాళ్ళు మామ అవ్వాలి అంటున్నారు మామ అయ్యేటటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇది కూడా ఆన్సర్ అవ్వదు నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎం అంటే ఎస్ ఎం ఎం డాలర్ ఎం డాలర్ అంటే సోదరుడు ఎవరికి సోదరుడు అంటే పి హ్యాష్ హ్యాష్ అంటే కూతురు పి కూతురు ఎవరికి అంటే జీకి నెక్స్ట్ జి అండ్ అండ్ అంటే ఏమని చెప్పారు ఇక్కడ అంటే తండ్రి జి అనేటటువంటి వ్యక్తి తండ్రి ఎవరికి అంటే ఏకి ఇప్పుడు జి అనేటటువంటి వ్యక్తి మామ వాళ్ళు ఎస్ కంటున్నారు ఎస్కి ఈ పర్సన్ భర్త అవుతారు ఆ భర్తకి ఇతను తండ్రి అవుతారు కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీని మనం సమాధానంగా గుర్తించుకోవాలి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ బ్లడ్ రిలేషన్ ఇచ్చారు ఈ బ్లడ్ రిలేషన్ లో చూస్తే క్యూ అండ్ జెడ్ ఆర్ బ్రదర్స్ క్యూ మరియు జెడ్ ఇరవరు సోదరులు క్యూ జెడ్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ అని చెప్తున్నారు ఇద్దరు మెయిల్ పర్సన్స్ నెక్స్ట్ వన్ హెచ్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ జెడ్ జెడ్ యొక్క తండ్రి ఎవరు అంటే హెచ్ మెయిల్ పర్సన్ నెక్స్ట్ హెచ్ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు ఓ హెచ్ అన్న వ్యక్తి ఓని వివాహం ఆడెను హెచ్ అనే వ్యక్తి పురుషుడు కాబట్టి ఓ అనే వ్యక్తి స్త్రీ ఫిమెల్ వన్ ఓ యొక్క కుమార్తె ఐ సో ఐ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఓ ఓకి డాటర్ అంటే జెడ్ కి సిస్టర్ అవుతారు ఐ ఐ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఐకి ఇరువురు పిల్లలు గలరు వారు ఎన్ మరియు వై ఐ హాజ్ టూ చిల్డ్రన్ వై అండ్ ఎన్ ఐకి ఇద్దరు పిల్లలు గలరు వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఎన్ అండ్ వై నెక్స్ట్ వై యొక్క తండ్రి టి వైకి తండ్రి ఉన్నారు టి వై ఈజ్ దీ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ వై ఆల్రెడీ తల్లి అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి టి ఫాదర్ అవుతారు వీళ్ళిద్దరి మధ్య వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ అయినా ఏమడిగారు ప్రశ్న హవ్ ఈజ్ క్యూ రిలేటెడ్ టు టి క్యూ అనే వ్యక్తి టి అను వ్యక్తికి ఏమగను సో టి అను వ్యక్తికి క్యూ ఏమవుతారు అంటున్నారు సో ఈ వ్యక్తి ఏమవుతారు అంటే భార్య భార్య యొక్క సోదరుడు భార్య యొక్క సోదరుడు ఏమవుతారు అంటే బ్రదర్ ఇన్ లా అవుతారు ఆన్సర్ బావ నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రశ్న నెంబర్స్ గురించి ఇచ్చారు సిక్స్టీన్ టెన్ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తీసుకురావాలి ఏదైనా ఒక లాజిక్ ద్వారా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఇది చేయాలి మనం సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ విలువ ఎంత అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టెన్ స్క్వేర్ విలువ ఎంత అంటే హండ్రెడ్ ఈ రెండు కలపడం ద్వారా వచ్చే సమాధానమే త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అదేవిధంగా ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ రెండింటినీ కలపడం ద్వారా వచ్చే సంఖ్య టూ ఎయిటీ నైన్ అదే విధంగా ట్వంటీ నైన్ స్క్వేర్ ని ప్లస్ థర్టీ టూ స్క్వేర్ ని కలిపితే వచ్చే సమాధానం ఎంత అనేది మనకి ఇప్పుడు రాయాల్సి వస్తుంది ట్వంటీ నైన్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ థర్టీ టూ స్క్వేర్ ఎంత అంటే థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ రెండు కలిపితే వచ్చే సమాధానం ఎంత అంటే సో క్లియర్లీ థౌజండ్ అండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు అనేది మనం సమాధానంగా గుర్తించుకోవాలి తర్వాత ప్రశ్న వెన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ లో గాయకులు నృత్యకారులు నటుల మధ్య సంబంధాన్ని సింగర్స్ అండ్ డాన్సర్స్ అండ్ యాక్టర్స్ మధ్య రిప్రజెంటేషన్ చేయమన్నారు సింగర్స్ కొంతమంది డాన్సర్స్ అవుతారు కొంతమంది డాన్సర్స్ యాక్టర్స్ అవుతారు అందరూ ఒకరికి ఒకరు సమ్ అనే రిలేషన్షిప్ ని కలిగి ఉంటారు సో సింగర్స్ అందరూ డాన్సర్స్ అవ్వలేరు కొంతమంది అవుతారు డాన్సర్స్ అందరూ సింగర్స్ అవ్వలేరు కొంతమంది అవుతారు 
సింగర్స్ అందరూ యాక్టర్స్ అవ్వలేరు కొంతమంది అవుతారు సో సో నెక్స్ట్ వన్ యాక్టర్స్ అందరూ కూడా డాన్సర్స్ అవ్వలేరు కొంతమంది అవుతారు సో కాబట్టి అన్నిటినీ రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ అనేది మన ఆన్సర్ అన్నిటికి బెస్ట్ సూటబుల్ గా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ సో ఇందులో మనకి ఏంటి అంటే పాయింట్ మరాఠీ ఇంగ్లీష్ హిందీ ఇలా మూడు భాషలు ఉన్నాయి ఓన్లీ మరాఠీ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ హిందీ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఓన్లీ మరాఠీ ఇంగ్లీష్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ హిందీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఓన్లీ మరాఠీ హిందీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అందరూ అయితే వాళ్ళు ఏమడిగారు అంటే పైన ఇచ్చిన వెన్ చిత్రంలో మొత్తం వెయ్యి మంది వ్యక్తులు మూడు భాషలు ఆంగ్లము హిందీ మరాఠీలు మాట్లాడుతున్నారు వారిలో ఇచ్చిన మూడు భాషలను మాట్లాడని వారు ఎంతమంది హౌ మెనీ డు నాట్ స్పీక్ దిస్ త్రీ లాంగ్వేజెస్ అంటున్నారు ఈ మూడు కాదు అంటే ముందు మనకి ఈ విలువలు తెలియాలి సో ఈ విలువలు తెలియాలి అంటే ముందుగా మనం ఒక పాయింట్ తీసుకోవాలి ఇవి మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ చూస్తే ఈ పాయింట్లో మనకు ఒక్కసారి చూస్తే ఎంతెంత విలువలు ఉన్నాయో చూస్తే వన్ సెవెంటీ ప్లస్ వన్ జీరో ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ వీళ్ళు మొత్తం సభ్యులు వీళ్ళందరూ కలిపితే మొత్తం మొత్తం ఎంతమందో కనుక్కోవాలి మొత్తం వెయ్యి మంది ఉన్నారని చెప్తున్నారు ఐదు ఐదు పది పదిహేను ఇరవై ఇరవై మూడు నెక్స్ట్ ఏడు ఎనిమిది పదిహేను 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 ముప్పై ముప్పై తొమ్మిది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ నైన్ నైన్ నైంటీ త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు నైన్ నైంటీ త్రీ మెంబర్స్ ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన వాళ్ళైతే వెయ్యి మందిలో మిగిలిన ఏడు మంది మాత్రమే ఈ మూడు భాషలు మాట్లాడరు కాబట్టి సమాధానంగా మనం ఫోర్త్ ఆప్షన్ని ప్రజెంట్ చేసుకోవాల్సి రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ఇవి ఓవరాల్ గా మనకి రీజనింగ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు మరియు వాటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్లు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్